Merhaba arkadaşlar, Beril'in Hünerleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün su kültüründe yetiştirmiş olduğum orkidelerim var ve bu su kültüründe olan orkideleri ne zaman toprağa almanız gerekiyor? Bununla ilgili çok soru aldığım için bu videoyu hazırlamak istedim. Bakın bu daha önce su kültüründe olarak baktığım orkiden uzun zamandır su kültüründeydi. Gördüğünüz gibi kökleri çok güzel bir şekilde gelişti. Bunlar hep yeni kökler. Oluşan bu yeni kökler gayet sağlıklı ve iyi durumda. Şimdi çiçek dalları da gördüğünüz gibi çiçek dalları da çok iyi bir şekilde geliştiği için isterseniz artık bu bitkinizi toprağa alabilirsiniz. Ama su kültüründe kalmasında da herhangi bir sakınca yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Orkidelerin su kültüründe ne kadar kalması gerektiğini soruyorsunuz genellikle. Orkidelerin su kültüründe kalmasında herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Anlattığım şekilde su kültüründe sürekli olarak kalmasında herhangi bir problem olmaz. Daha önceden de bahsetmiştim. Bakın sadece 1-2 parmak kadar su kullanıyorum. Çok fazla su kullanmıyorum. Yani köklerin tamamı su ile temas halinde değil kesinlikle. Sadece 1-2 parmak kadar dinlenmiş klorsuz su kullanıyorum. Kaynamış soğumuş su kullanabilirsiniz. O da çok faydalı olacaktır. Yani amaç klorsuz su kullanmak ve bu suyu ortalama 3-4 günde bir değiştiriyorsunuz. Ee, bu şekilde bakımı bence çok çok kolay ama herkes e, bu süreçte su değişimini veya kökleri kontrol edemeyeceği için daha sonrasında saksıda bakmayı da tercih edebilirsiniz. Eğer bu şekilde yeteri kadar kök oluştuğunu düşünüyorsanız saksıya alabilirsiniz siz de. Ben şimdi saksıya nasıl alabileceğinizi hemen göstermek istiyorum. Herhangi bir işlem yapmanıza göre gerek yok. Orkidenizin kökleri sağlıklı ise veya orkidenizde herhangi bir hastalık yoksa direkt bunu saksıya alabilirsiniz. Ama orkidenizin köklerinde çürüme olduğunu düşünüyorsanız köklerini bir miktarını temizleyebilirsiniz. Ben baktım köklerinde hiçbir yumuşama veya çürüklük yok arkadaşlar. Yorumlarda bu şekilde e, orkidenin su kültüründe köklerin çürüdüğünü söyleyenler var. Ama bakın ben orkideyi su kültürüne koyduğumdan beri hiçbir kökünde çürüme olmadı. Kesinlikle buna garanti veriyorum size. Bakın şu oluşan köklerinde hepsi zaten gördüğünüz gibi yeni kökler. Oldukça sağlıklı bir şekilde gelişim gösteriyor. Eğer e, söylediklerime uymazsanız zaten su kültüründe olan orkidenizin kökleri çürüyebilir. Dediğim gibi... 3-4 günde bir bu suyu değiştirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kullanmış olduğunuz su kesinlikle klorsuz su olmalı. Klorlu su tüm bitkilerinize zarar verdiği gibi orkidenizin de köklerine çok zarar verecektir. Şimdi bunu saksıya alacağım. Ama eğer sizin bitkinizin köklerinde çürüme varsa bunları temizledikten sonra hatta arap sabunu ve su karışımı ile orkidenizin köklerini yıkadıktan sonra saksıya almanız daha faydalı olacaktır. Bunu şimdi neden saksıya alıyorum? Bakın gördüğünüz gibi kökleri gayet sağlıklı ve iyi gelişti. Bu şekilde saksıya aldığınızda da kesinlikle küçük saksı kullanmalısınız. Orkideler genellikle dar saksıları severler. Ee, bu şekilde küçük saksıları kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bakın bunlar da benim daha önceden pet şişelerde yapmış olduğum saksılar. Bu şekilde saksılar da yapabilirsiniz. Kanalımda onun videoları da var. Onları da yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu şekilde saksının içerisine orkideyi koyuyorum. Bakın şu köklerinin tamamının saksının içerisine girmesine gerek yok. İlla bunları saksının içerisine sokacağım diye uğraşmayın. Giren girsin girmeyenler dışarıda kalsa da sakınca olmaz. Bakın zaten kökleri saksının içerisini doldurdu. Bu şekilde olduğunda orkidenin de gelişim gösterecektir. Şimdi bunun üstüne ne koyacağım? Bir miktar orkide toprağı ve yosun kullanacağım. Daha önceki videolarımda bunları da görebilirsiniz. Ben yosunları ormandan toplayıp dezenfekte ettikten sonra orkidelerimde kullanıyorum ve orkideyi nemli tuttuğu için çok çok fayda sağlıyor. Bu orkide toprağını da genellikle kendim yapıyorum. Siz de ağaçların kabuklarından bu şekilde orkide toprağınızı yapabilirsiniz. Tabii ki dezenfekte etmek koşuluyla bunu kullanabilirsiniz. Şunu da göstermek istiyorum. Bakın bu da muz kabuğu ile yapmış olduğum orkide toprağı. Bunu ve diğerlerinin bir karışım olarak bu şekilde birbirine karıştırdıktan sonra bunu orkideme kullanacağım. Hepsini de karıştırıyorum ve orkidemi içerisine dolduruyorum. Eğer orkidenizin kökleri bu şekilde sizi rahatsız ediyorsa dışarıda kalan kökler göz zevkinizi bozduğunu düşünüyorsanız içine yerleştirmeye çalışırsanız bu şekilde yaparsanız kırılacaktır. Ee, şöyle yapabilirsiniz. Bunu bir müddet suyun içerisine şuraya kadar su doldurun. 
tamamen kökleri içerisine girsin. O zaman kökler e, suyu çektiği için yumuşayacaktır ve o zaman istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ama ben bu haliyle gayet memnunum. Herhangi bir sakıncası olduğunu düşünmediğim için bunu hemen böyle dikeceğim. Bakın gördüğünüz gibi bütün toprakları karıştırdım. Bir karışım oluşturdum ve bununla orkidemi saksını dolduruyorum. Arada bir şöyle sallarsanız saksının dibine girecektir topraklar. Bu kullanmış olduğum muz kabukları da çok fayda sağlıyor. E, muz kabuğunu suyun içerisinde bekletip kullanıyordum. Ama o şekilde biraz koku yapabiliyor. Böyle e, kullanırsanız herhangi bir koku da oluşmuyor. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şöyle yosunları da kullanacağım. Özellikle kök kısımlarına yakın olarak yosunları koymayı düşünüyorum. Bu şekilde orkidemi saksısını aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir miktar yosun, muz kabuğu ve toprağı kullandım. Karışım halinde oluşturdum ve saksısına dikmiş oldum. Siz de bu şekilde plastik saksıları bulamıyorsanız pet şişelerden böyle saksılar oluşturabilirsiniz. Buna da şimdi başka bir orkidemi dikeceğim ben. Orkideyi sulamak istediğinizde de böyle bir dış saksı kullanabilirsiniz. Bunun içerisine orkidenizi koyarak şuraya kadar su doldurursunuz. Bu suyun içerisinde de yaklaşık yarım saat kadar beklettikten sonra tamamıyla süzü, süzebilirsiniz. İçerisinde su kalmasın. Ee, yarım saat içinde beklettikten sonra tamamen süzün ve e, bunu dış saksısı ile kullanabilirsiniz veya normal saksı ile kullanabilirsiniz. Sadece plastik saksı halinde kullanabilirsiniz. Dış saksı kullanırken de şunu belirtmek istiyorum. Şeffaf saksı kullanırsanız çok daha faydalı olacaktır. Çünkü kökler güneş ışığı gördüğünde daha iyi bir şekilde gelişim gösterir. Ama e, illaki böyle renkli güzel saksıları kullanmak isterseniz de size tavsiyem onları da kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken orkidenizin e, plastik iç saksı ile dış saksı arasında iki parmak kadar boşluk olmasıdır. E, böyle olduğunda orkidenizin kökleri herhangi bir problem yaşamaz. Yine güneş alabilir, hava alabilir. O yüzden şu, şu şekilde iki parmak kadar boşluk olan iki numara büyük saksıları tercih etmelisiniz. Besin vermek istediğinizde de aynı bu suyun içerisine sulama suyun içerisinde besin koyarak verebilirsiniz. Vereceğiniz besin de sizin tercihinize kalmış. Hazır bitki besini kullanıyorsanız hazır bitki besinini bu suyun içerisine ilave edebilirsiniz. Veya sarımsak aspirin suyu, aloe vera yani pirinç suyu herhangi bir bitki besinini verebilirsiniz. Bu bitki besini tariflerine de kanalımda ulaşabilirsiniz. Ben hazır bitki besini kullanmıyorum. Her zaman kendi bitki besinlerimi veriyorum. Siz de bunları uygulamak isterseniz videolarıma kanalıma girerek ulaşabilirsiniz. Bugünlük de anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ki bu şekilde başkaları da faydalı olduğunu görsün ve uygulasın bu yöntemleri. Ayrıca Beril'in Hünerleri Instagram hesabımdan da bana yine soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.